హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు మట్టి పాత్రలో గడ్డ పెరుగు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు రాదు అని కాదు బట్ మట్టి పాత్రలో ఎంత చక్కగా వస్తుంది గడ్డ పెరుగు అని చూద్దాం అదేవిధంగా పెరుగు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో చెప్తానండి పెరుగులో అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అది సౌందర్యపరంగా అవ్వచ్చు తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా అవ్వచ్చు పెరుగులో అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి ప్రయోజనాలు ఒకసారి అవేంటో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక హాఫ్ లీటర్ వచ్చేసి పాలు తీసుకున్నానండి చిక్కటి పాలు చాలామంది వెన్న లేని పాలు తీసుకుంటారు దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏముండవు వెన్న శాతం బాగా ఉన్న పాలు తీసుకొని కాచుకోండి అంటే మరిగించుకోండి తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి పెరుగు తీసుకొని పెరుగుని కుదుపులు కుదుపులుగానే వేసేస్తారండి పాలలో తోడు పెట్టడానికి అలా కాకుండా బాగా స్పూన్తో కలిపెట్టండి పాలు మరుగుతున్నాయండి చూసారు కదా కొంచెం చిక్కదనం వస్తుంది పాలు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం చల్లారి పెట్టాలి అంటే బాగా చల్లారకూడదండి గోరు వెచ్చగా కన్నా కూడా కొంచెం వేడిగా ఉండాలి ఇప్పుడు మట్టి పాత్ర తీసుకున్నాను అందులో బాగా కలుపుకున్నాం కదా పెరిగింది దాకా ఒక రెండు స్పూన్లు అది వేసేసాను తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పాలు పోసుకుంటూ ఆ పెరుగుని మిక్స్ చేసుకుందాం చాలామంది అలా వేసి వదిలేస్తారు అలా కాకుండా ఇలా కదిపితే చక్క గడ్డ పెరుగు తయారవుతుంది తర్వాత చల్లగా అయిపోయాక వేసేస్తూ ఉంటారు అయినా మట్టి పాత్రలో చాలా బాగా తోడుకుంటుందండి లాస్ట్లో ఒక పచ్చిమిరపకాయ వేసాను చూడడానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది గట్టిగా కూడా తోడుకుంటుంది మూత పెట్టేసి మూడు గంటలు పక్కన ఉంచేసాను చక్కగా చూసారా ఎంత గడ్డ పెరుగు రెడీ అయిపోయిందో పెరుగు రెడీ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పెరుగు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి రోజు కనుక ఒక కప్పు పెరుగు కనుక మీరు తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు చూద్దాము అది కూడా మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోండి రాత్రి పూట పెరుగు తినద్దు ఒకవేళ పెరుగు తీసుకోవాలి అనుకుంటే రాత్రి పూట మజ్జిగ రూపంలో మాత్రమే తీసుకోండి పెరుగు వచ్చేసి ఒక మంచి ప్రోబయోటిక్ అండి జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది జీర్ణ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది తర్వాత మీరు కనుక మోషన్స్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ లేవు ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్స్ వేసినా కూడా తగ్గట్లేదు అంటే కనుక మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక గిన్నెలో పెరుగు వేసుకొని కొంచెం పంచదార వేసుకోండి కొంచెం ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని తినేసేయండి మీకు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది కూడా పెరుగులో కాల్షియం అదేవిధంగా బీ టూ బీ ట్వెల్వ్ పొటాషియం మెగ్నీషియం పుష్కలంగా లభిస్తాయి కాల్షియం సమృద్ధిగా లభించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బోన్ హెల్త్ అండ్ టీత్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అందుకే పిల్లలకి ఖచ్చితంగా మనం పెరుగు అనేది అలవాటు చేయాలి మా పెద్దోడికి పెరుగు అలవాటు అవ్వలేదండి వాడు అస్సలు పెరుగు టచ్ చేయడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే పెరుగులో ఫ్రూట్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసి ఇవ్వడం చేస్తూ ఉంటాను పైనాపిల్ కానీ లేకపోతే దానిమ్మ గింజలు కానీ వేసిస్తాను లేదు అంటే పెరుగు చారు రూపంలో కానీ తర్వాత పెరుగు క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు వేస్తాం కదా పెరుగు చట్నీ ఆ రూపంలో కానీ చేసిస్తూ ఉంటాను వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది అండి చాలామంది పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా మీరు పెరుగు డైలీ ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది పిల్లలనే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా అవసరం తర్వాత ఈ మధ్య పాలు పెద్దగా వాడట్లేదు జనాలు కాల్షియం కోసం కానీ పెరుగు వాడుకోవచ్చు అండి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే పాలు మంచిది కాదని చెప్తున్నారు కానీ పాల ఉత్పత్తులు వాడుకోవచ్చు సో మీరు పెరుగు నిక్షేపంగా రోజు ఒక కప్పు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత మీకు డాండ్రఫ్ ఉన్న జుట్టు బరక బరకగా అయిపోతున్నట్టు ఉన్న పొడి బారిపోయినట్టు అనిపిస్తున్న చిట్లు పోయినట్టు ఉన్నా కూడా చక్కగా మీరు పెరుగు ఎగ్ మిక్స్ చేసేసి పెట్టుకోండి లేదు అట్లీస్ట్ తలస్నానం చేసే ప్రతిసారి కూడా పెరుగు అప్లై చేసుకొని పది నిమిషాలు ఉంచుకొని తలస్నానం చేయండి ఇలా ఒక పదిసార్లు ట్రై చేయండి మీకే తేడా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఫేస్కి కూడా ఏ కాలంలో అయినా వింటర్ సమ్మర్ అని లేదు ఏ కాలంలో అయినా పెరుగు అప్లై చేసుకోండి అందరికీ మంచిది ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్న పెరుగుని ఒక ఆహార పదార్థంగా కాకుండా ఒక సూపర్ ఫుడ్గా చూడండి రోజు కూడా మిస్ చేయకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ